是不是疯了？欧长林是你什么人？他管过你吗？他喂过你一口饭，喂过你一口水吗？把你养大的人在这躺着呢，你都不管林叔，你你去叫欧长林，你是不是疯了啊？为什么？为了钱是吗？肯定是为了钱的。你不就是想要当个婊子又立牌坊吗？你真豁得出去啊！你比我都狠，你就为了点钱，你为了点钱，你连肾都可以不要。因为我真佩服你，你真的太厉害，太厉害了。你清醒点了没有？对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，啊，小梁，对不起，是我辜负你，是我的错，是我辜负你的泪珠，我就是你再给我一次机会，让我回来，让我回来照顾你，照顾你。你要相信我，从来没对你变过心，我从来不想离开你，我从来没有爱过欧瑞，从来没有爱过他，我只爱你一个人。相信我，小雅，你要相信我，小雅。我把身给欧成，让我把身给他，你给他，你怎么？啊！我已经做决定了，谁也拦不了我。你别在这儿闹了，走。多少坏事？他现在躺在床上是天要收的，天要收的。你，你为什么要跟天作对呢？你啊，陈哲，你现在变得太恐怖了。你怎么能说出这样的话？你现在真的是不可理喻。我不可理喻。你是不知道欧长林干过些什么，是吗？你要是不知道，可以。你不知道，我现在全部告诉你。没有，你告诉我。每一个人都有犯错过的时候。每一个人有改过自新的权利，他后悔了。陈哲，你看看你，真的，你看看你自己，我，我真的已经不认识你了。你现在，你误入歧途，你走火入魔了，你知道吗？我求求你，你能不能醒一醒？你醒过来好吗？我醒着呢，我醒着呢，我一点也不清醒。是你走火入魔了，你知道吗？啊！你一直以来把自己标榜的太闪亮了，你现在，现在已经脱不掉了，你知道吗？现在所有人都知道你林美雅善良，你不会拒绝，所以欧阳才利用你，欧阳才是最自私的那个。欧长林他也是在利用你，他就是知道你不会拒绝，一定会去救他，你会去救他，他才来找你的。因为他们都想利用你，只有我对你好，只有我对你好，小雅，真的是我在为你考虑，只有我在为你想啊，我想啊，没有我在为你想，你听到没有？你听到没有没有？我在为你，我真的在为你好，看不懂吗？最后一次警告，再敢骚扰林美雅，别怪我对你不客气。还站着干什么？等我送你吗？哎呀，对不起，滚，滚！没事，没事，妈，他走了。伤着你没有？没事，我回来了啊。对不起，我来晚了。别害怕，别怕，别害怕，有我在，别怕。比谁更虚伪，更无所谓。
泪冷眼嘲笑也会全身而退。小丑般过活的人啊，太狼狈。不可能，麻木的眼睛啊，不可能是他。谁？小瑞的亲生父亲。移民，他是 A 型血。爸，你来这干嘛呀你？别叫我爸，躺在床上这个才是你爸，我什么都不是，我只是个劳改释放犯，一个废物，一个穷光蛋。脱下负罪。一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的黑影中，你能不能倒退？替我照顾梅阳。那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，这一辈子，你愿不愿意？愿意用尽你的后半生，让我更痛彻去爱他，让他心。让他心。让一开始站错了队，我选择半途而废，在你面前。他是我东吴有的妹妹。成灰。脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的陪你。爸，人生那么短暂，我们好不容易才能重聚。您在我心里依然是那个慈爱善良的好爸爸，所以我不希望看着仇恨继续折磨你。我还想好好的孝敬你，你能给我这个机会吗？你来干什么？你这么看着我干什么？哎，你有事没事？这烟都是你抽的。
问问他怎么样了。他已经醒了。那我去看看他。哎，你还是先别进去吧，他现在谁也不想见。我跟你说的那些话，你不该告诉黎东的。黎东一股脑的什么都跟若楠说了，还狠狠的拒绝了他。若楠自尊心强，他觉得特别丢人，所以你还是别见他了。他的伤需要静养，你让他再缓缓。对不起，你跟我说的话，我真的没有告诉别人。是我处理事情不妥当，考虑的不周全，好心办了坏事。麻烦你，帮我转达若楠，我真的不是故意的。希望他能原谅我。我还没得到他的原谅呢，我就是得到他的指令，就是把门给看好。他现在谁都不想见。欧叔叔的事我都没敢告诉他。我只是跟他说，欧叔叔也做了手术，在隔壁病房养伤了。好，他这边有任何情况，你随时告诉我。你也要好好养伤，那我就不打扰了。没演。您别说话了，您别说话了。我知道您想说什么，我心里全明白。您别着急，我心里知道，您不欠我什么，什么也不欠我们的。您之所以没有养育我们，是因为您根本就不知道这个世界上还有我和若楠的存在。我心里明白，如果您知道，您一定会去孤儿院找我的。您什么也别想，踏踏实实的就在这儿养着病，很快，很快我们两个就要一起做手术了。手术做完以后，就一切都好了，您就健健康康的了。我这么做，不是因为您给了我生命，还有那么多爱您的人，我们大家都希望您能够健康的活下去。我对不起，你们姐妹俩。我对不起，你妈妈。过来，孩子。让妈妈好好看看你，你。记住，爸爸的样子，我也要记住你的样子。别忘了我，好吗？您别乱想，您不会有事的，真的。爸爸，求你一件事，一定要答应我。你叫我一声爸爸，就叫一声。有事的，真的，您不会有事的。爸爸好多了，你去吧。好，那您好好休息，什么也不要想，好好休息。明天一大早，我就过来看你。
那我就先回去了。喂。思前想后，我觉得还是应该跟你说一声，因为这事儿吧，有点大。到底怎么了？你赶紧说。就是你知道之后啊，不能太难过，太难过的话对伤口恢复不好。你怎么那么多废话呀？你到底说不说？高叔叔走了。高叔叔本来要做肾脏移植手术的，但是他知道林美雅要把肾给他，他怕连累林美雅，也得去把自己的养血管给拔了。等护士赶来的时候，高叔叔已经走了，没抢救过来。如果那天我没打架，我还就不会来派出所接我，他就会好好的。除
出现在欧阳的订婚宴上。会死，都怪我。男，这不怪你，跟你没关系，这都怪我。要不是我发现今天去找林雅，让他把一东让给你，一东就不会跟你说那些，你就不会心情不好去酒吧。我就是个灾星，我身边的人。怎么能这么想呢？那我呢？我是靠着你最近的那个人，你看到我，我没事啊，我挺好的呀。我爸下去陪你。一个就这么过去了，你终于可以永远的陪着你的杜小月在一起了
。小鱼，你要是在下面碰见常林，别再跟他斗气了，好好的跟他过日子。他从来没爱过，他这几十年没有一天不想着你。我们俩顶多就是个亲戚。我们的婚姻只是做做样子罢了。现在好了，就剩我一个人了。我终于可以把那两张床变成一张床了。小云，我怎么都是寂寞，我都是听你留恋。那个时候我们无话不谈的日子，在下面等着，到时候再续。辈子，咱们也算是结伴同行，谁也不欠谁的。小辈子，再见。记得小时候我缠着你，让你教我做菜吗？你问我为什么？你跟我说别的孩子都喜欢打打游戏啊，学学画画啊，怎么这孩子就喜欢做饭呢？我那会儿没告诉你。是因为我本来想做到了之后，再跟您说的。我跟小雅就是孤儿，从小没爹没妈的，被人欺负都习惯了。后来她运气好，您收养了她，我也跟着沾光。我就记得第一次，小小带我们回咱们那大排档的时候，您过来跟我打了个招呼，然后就回去忙。我跟小雅边做功课边看着你，忙前忙后的，我就在想，我心想怎么会有一个人能让这么多人喜欢他？每个客人来都是开开心心来，快快乐乐的走。我想，肯定是因为您做饭特别好吃
，所以我才老缠着你，让你教我做饭。但是我现在长大了，饭也做好了，还是没人喜欢。现在想想。他们喜欢你不是因为你做饭好，是因为你善良，你待人真诚，因为你是个好人。小冉他做到，我没有。我怎么就把自己活成这么个样子喂，美雅，你爸他醒了。美雅，怎么了？没事的，你呀、啊、要多注意休息。爸爸拖累你，是爸爸不好，是爸爸不好。这次感情说话了。医生，我爸他这就完全都康复了吧？不会再有什么问题了吧？根据 CT 显示啊，头部淤血已经完全清除了，剩下的就是静养、观察、恢复。总体来说，情况是非常乐观的。谢谢医生。
这都是我们应该做的。爷爷，你们。妈妈，妈妈，你睡的时间太长了，我讨厌你。把人送走了，是。明明，你还记得咱们最后一次吗？什么意思啊？欧阳。都是你当我次，齐云，你开什么玩笑？我没有跟你开玩笑。之前我也一直以为欧阳是我跟长林的，直到前两天，我才知道欧阳的血型是 A 型。可是我跟长林的血型是不可能生出 A 型血的孩子。只有你是 A 型血，那就是我们最后的那次，有了欧阳。他之前去过你的店里是吧？之前都是你抽的。回缸里拿了一支你抽过的烟头，已经送到鉴定中心了。结果出来，告诉你，常林留下了遗嘱，他把一半的财产留给了我，另一半。他平均分了四份，留给了欧阳、欧瑞、林美雅和杜若楠。另外，他把他三环一处房产和一千万现金留给了你。过两天律师就会找你，而且他在遗嘱里面特别强调，希望。都得到你的谅解。他倒挺大方，可是我永远不会谅解他。一鸣，欧阳是你的儿子，常林替你养了二十多年，而且他现在已经是欧氏集团的董事长了，你也应该如愿了。这个仇，也应该报了吧。谢谢你，谢谢你没有抛弃我。你这孩子说什么傻话呢？爸爸怎么可能抛弃你呢？你知道，爸爸昏迷这段时间，满脑子想的是什么吗？我就
不是担心啊，我的宝贝女儿过得好不好？我担心我的宝贝女儿会不会受人欺负啊？我还担心我宝贝女儿一个人怎么过呀？我就这么担心来啊，担心去的，哎呀，我就给醒过来了。那<笑>听您这么一说，我觉得做一个不让人省心的女儿还是挺好的。说什么呢？你怎么不省心啊？爸爸在世界上还能怎么能找到比你更省心的女儿啊？哎，你还说咱们家房子没了，还有大排档，要不是小黎叔，大排档也没了。哎，这怎么能怪你呢？爸爸虽然昏迷，可我心里跟明镜似的。你怎么做？都是为了给爸爸治病，这要是我不省心啊，我最不省心的就是爸爸了，真是拖累你了。哎、嗯、呀，爸爸。能醒过来真的太好了，终于又能听到你跟我说话，又能听到你唠叨话。<笑>是的，你都是为了我好。哎呀，真没想到，等我再醒来的时候，厂里已经没了。掉下去了呢。那那那天妈妈就是喝多了。我记得从那个卫生间出来的时候啊，我怎么就稀里糊涂，怎么就走到露台上去了？结果呢，我这酒劲儿就上来了。我想，索性啊，就坐在这个露台上，行吟酒，吹吹风。结果一不小心，我就掉下去了。我，你看我说什么来着？我早就说了，让你少喝酒，少喝酒，你就是不听。爸爸一定听你的话。从今往后，我不喝酒了，真的，再不喝了，再也不许喝了。
请问是欧阳先生吗？你的检验报告出来了，谢谢啊。听说了，其实你们每个人都有错，但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。我爸虽然事业成功，也看似儿女双全、幸福美满，但是他跟我妈，早就已经貌合神离。我姐。一直认为我爸对我偏心，所以很长一段时间以来，他跟我爸都有着很深的隔阂。我呢，也从来没让他省心过，总是世界各地的去玩去耍，他根本见不到我，我也不想跟他较量，在家里。陪伴他最长时间的就是我妈，可是他成天酒不离身，永远都是醉着的。有时候我爸想跟他聊聊天、说说话，但是我妈总是阴阳怪气的，说不了两句就吵起来了，所以家里总是冷冰冰的。我爸总是一个人。孤独的坐在客厅的沙发上，有时候一坐就是一宿。到头来，自己养育了二十多年的儿子，既然也不是自己亲生的。虽然他现在也有一对亲生女儿，但是人生都已经快走到尽头了，他才找到他们。这么来看，他难道不是也是在坐牢吗？而且是终身监禁
，你这一辈子只有一个父亲，叫欧长林。我配做你的父亲，你这辈子可千万不要像我们这两个老东西这样，做生意要讲究诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意，对孩子。一定要尽职尽责，长久陪伴。记住这几点，以后没什么事儿就别来找我了。为什么？这是我跟米娅做的爱心桌，没你份儿。小情侣。虽然你的亲老丈人去世了，可是你的另一位老丈人却奇迹般的醒过来了。这对于林美雅来说，多多少少也算是一种安慰吧。八字没一撇的事，能不能管住你那张嘴？别成天老丈人老丈人，要不要脸？咦，还矜持上了。不过，谁要是摊上你这么一位女婿，那也真是八辈子修来的福分了。嗯，这话没毛病。你哥生来就是优秀。<笑>行吧，看在你夸我的份上，哥奖励你一把，就让你尝一小口，看看咸辣还是淡。你还加一壶来。烫了舌头慢点。慢点慢。嗯。怎么样，咸了淡了？不咸不淡，正正好。你微微，你知道吗？你没别的本事，吃你是一流的。嗯，快给我来一碗。嗯，半碗，一碗，半碗，一碗，半碗，好好一碗。哎呀，慢点吃，别烫着烫，吹一吹啊！我跟你说，你就沾美雅的福分吧。这碗粥熬了两个小时。嗯。欧阳，你知道为什么思雨妈妈走了这么多年，我还依然带着这枚婚戒吗？那是为了纪念思雨的妈妈，更是对我们之间爱情诺言的信守，知道吗？对不起，徐伯伯，我没有信守我的诺言。我知道我做这个决定会造成什么样的后果，但是。思雨是个好女孩，她应该得到一份百分之百的爱，但是我做不到这一点，我真的不想耽误思雨，我希望她能幸福。抱歉，徐宝宝，我今天来是向您请罪的。好，我们今天不谈爱情，我只谈人。我觉得你不是一个过河拆桥的人，正是因为我和你父亲这么多年的交情，也是因为思雨真心的喜欢你，我才决定注资你毛氏，把你扶到了董事长的位置。可现在呢，一切太平了，你就过河拆桥。
如果你爸爸还活着的话，他能同意吗？欧阳，我希望这件事情你要慎重的考虑一下。笑话！我刚刚知道，我其实不是我爸的亲生儿子。你说什么？不是我伯伯的亲生儿子。你的。前两天我爸做神医治的时候，我想给他我的肾，但是匹配不成功。其实我姐的亲生父亲，也是我的亲生父亲。那这么说？你跟林美雅没有血缘关系，是吗？是。那这么说，你要跟林美雅重新在一起了。现在就走。真的就不可能在一起了吗？对不起，思雨。我不要听你说对不起。你就是林美雅的哥哥，你疯了吗，欧阳？你为了跟林美雅在一起，就否定跟欧伯伯的关系？你跟林美雅是兄妹。思雨。别这样好吗？思雨，你冷静一点。你答应过要跟我在一起，你为什么要这样对我？为什么？我真的尽力了，也努力了，但是我发现我做不到。我不想欺骗你，更不想欺骗自己。但是作为朋友，我真心希望你能得到一份完美的幸福。但那个人不是我，对不起，思雨。欧阳。
啊，为什么不接我电话？你是不是以为欧长林死了就没事了？我告诉你，林志给我醒了。他醒了又怎么样？你想的还真开啊！你是不是觉得他不会去报案？我告诉你，他现在不去报案，是因为他刚醒，脑子没转过来。等他缓过来，他去报案了，我们俩都完了。是你害他的，啊，不是我，不是我要害他，我要救他的。你让我松的手，你怂恿着我，你害我。没有邪念，谁怂恿得了你啊？你有事没事？没事，请你离开。你给我听好了啊！是你呀、啊，你好不容易才从监狱里被放出来的啊！只要林志国反应过来，去公安局报案，我们一起完蛋，一起完蛋！别管我没提醒你